डेटा बेस नॉर्मलाइजेशन म्हणजे काय ते आता आपण बघूया कारण की काय होतं ना की आपण जेव्हा कधी डेटा बेस डिझाईन करतो किंवा कोणतेही टेबल्स वगैरे आपण जेव्हा इम्पोर्ट करतो पॉवर बी आयमध्ये तेव्हा आपल्याला हे बघणं गरजेचं असतं की तो डेटा बेस जो डेटा आहे तो व्यवस्थित आहे का नाही त्यासाठी नॉर्मलायझेशन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे डेटा बेसमध्ये ज्यांचं डेटा बेस मॅनेजमेंट सिस्टम हा सब्जेक्ट कुठे कॉलेजमध्ये वगैरे झालेला असेल कम्प्युटर सायन्स किंवा आय टी हे बॅकग्राऊंडमध्ये शिक्षण झालेलं असेल त्यांना डेटा बेस नॉर्मलायझेशन ही कन्सेप्ट माहीत असेल कारण की आर डी बी एम एस म्हणून एक विषय असतो त्यात हे डेटा बेस नॉर्मलायझेशन व्यवस्थित डिटेलमध्ये घेतलेलं असतं आणि ते खूप महत्वाचं आहे जे आपल्याला जेव्हा कधी आपल्याला डेटा बेस डिझाईन करण्याची वेळ येते आपल्याला डेटा बेस मध्ये डेटा व्यवस्थित स्टोअर करायची वेळ येते तेव्हा हे डेटा बेस नॉर्मलायझेशन आपल्याला बघणं गरजेचं असतं म्हणजे की हा डेटा व्यवस्थित नॉर्मलाइज आहे का नाही तर आता ते आपण बघूया म्हणजे ज्यांचं काही आय टी किंवा कम्प्युटर बॅकग्राऊंड नाही त्यांना पण हा विषय माहीत असणं गरजेचं आहे की डेटा बेस नॉर्मलायझेशन म्हणजे काय त्यासाठी आपण बघूया व्हॉट इज डेटा बेस नॉर्मलायझेशन सर्वात गोष्ट पहिली गोष्ट की डेटा बेस नॉर्मलायझेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गनायझिंग द टेबल्स अँड कॉलम्स इन अ रिलेशनल डेटा बेस टू रिड्यूस रिडंडन्सी अँड प्रिझर्व डेटा इंटिग्रिटी आता दोन गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत रिड्यूस रिडंडन्सी आणि डेटा इंटिग्रिटी रिडंडन्सी म्हणजे काय की डुप्लिकेट नसायला पाहिजे म्हणजे काही डेटा नुसार जो डेटा डेटा बेस टेबलमध्ये आहे ना एका टेबलमध्ये आहे पण भरपूर रोज मल्टिपल रिपीट होत आहेत किंवा एकच एका टेबलमध्ये आहे आणि दुसऱ्या टेबलमध्ये पण तोच डेटा आहे म्हणजे रिडंडन्सी झाली म्हणजे हे डुप्लिकेटनेस झाला आणि दुसरा प्रिझर्व डेटा इंटिग्रिटी म्हणजे डेटा इंटिग्रिटी म्हणजे काय आहे की जो काही डेटा आहे तो व्यवस्थित आहे सत्य आहे किंवा म्हणजे आपण म्हणतो ना की चुकीचा नाही की काही टाकलेलं आहे काही रिलेव्हंट नाही जो काय असेल तो बिझनेसच्या संबंधित असायला पाहिजे जो युजफुल असेल ते डेटा इंटिग्रिटी ह्या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहे आणि जे काय आहे ते आपले रिलेशनल डेटाबेस मध्ये जे टेबल्स आणि कॉलम्स व्यवस्थित डेटा स्टोअर करता आला पाहिजे जिथं आपल्याला रिड रिडन्सी आणि डेटा इंटिग्रिटी या दोन गोष्टी चेक करणं गरजेचं असतं आता जेव्हा कधी डेटाबेसमध्ये डेटा येत असतो तो डायरेक्टली क्लिअर नसतो किंवा डुप्लिकेट असू शकतात तर पहिली गोष्ट की हे नॉर्मलायझेशन कशासाठी युज केलं जातं की इलेमिनेट रिडंडन डेटा टू डिक्रीज टेबल साइजेस अँड इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड अँड एफिशियन्सी आता काय होतं ना की जर डुप्लिकेट डेटा बराच असला टे टेबलमध्ये तर त्या टेबलची साईज वाढते म्हणजे जिथं शंभर रेकॉर्ड असायला पाहिजे तिथे हजार रेकॉर्ड जर आले तर आपोआपच टेबलची साईज इन्क्रीज होणार आणि जर टेबलमधून रेकॉर्ड रीड करायची जर वेळ आली तेव्हा ते टाईम घेणार म्हणजे शंभर रेकॉर्ड रीड करायला जो वेळ लागणार त्याच्यापेक्षा ना निश्चितच हजार रेकॉर्ड रीड करण्यासाठी वेळ जास्त लागणार आणि जेव्हा मोठे मोठे डेटाबेस असतात तेव्हा लाखो रेकॉर्ड्स असतात एका टेबलमध्ये आणि मग तोच टाइम जर आपण बघितला तर तर ते खूप परफॉर्मन्स इम्पॅक्ट करतं त्यामुळे आपल्याला एलिमिनेट रिडंड डेटा हे महत्वाचं आहे त्यानंतर मिनिमाइज एरर्स अँड अनामलीज फ्रॉम डेटा मॉडिफिकेशन म्हणजे इन्सर्टिंग अपडेटिंग और डिलिटिंग रेकॉर्ड म्हणजे एकाच टेबलमध्ये एकच डेटा असेल पाहिजे अनामलीज म्हणजे काय एका टेबलमध्ये पण आहे दुसऱ्या टेबलमध्ये पण आहे तेच रेकॉर्ड तर तसं नको पाहिजे काही एरर्स असतील म्हणजे जिथं की काही स्पेशल किंवा सिम्बॉल कॅरेक्टर कॅरेक्टर असतात जिथं नंबर डेटा असायला पाहिजे तिथं नंबरच डेटा असायला पाहिजे कॉलममध्ये किंवा जिथं टेक्स्ट डेटा असेल तिथं टेक्स्ट डेटा डेटाच असायला पाहिजे तर ह्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे आणि तिसरं जे आहे सिम्प्लीफाय क्वेरीज आणि स्ट्रक्चर द डेटा बेस फॉर मिनिंगफुल अनालिसिस म्हणजे ज्या काही क्वेरीज आपण क्रिएट करतोय म्हणजे आता पॉवर बी आयमध्ये ज्या क्वेरीज क्रिएट करणार आहोत किंवा डेटाबेस मध्ये पण काही ज्या क्वेरीज लिहिणार आहोत त्या सिम्प्लीफाय असायला पाहिजे म्हणजे ज्या ज्या आपल्याला अनालिसिस करण्यासाठी युजफुल असतील तर हे झालं नॉर्मलायझेशनचं युसेज म्हणजे की वापर कसं करायचं तर त्यासाठी हे नॉर्मलायझेशन समजून घेणं गरजेचं आहे आता म्हणजे याचा नेमका म्हणजे काय नाही नॉर्मलाइज डेटाबाइज डेटाबेस आपण जे म्हणतो तर व्हॉट इज नॉर्मलाइज डेटाबेस तर एखाद्या नॉर्मलाइज डेटाबेसमध्ये प्रत्येक टेबल एक स्पेसिफिक आणि डिस्टिंग पर्पज से सर्व्ह करतो म्हणजे काय होतं ना की आता एक्झाम्पल म्हणून दिले तर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड्स कस्टमर ॲट्रोबेस अँड स्टोअर डिटेल्स आता इथे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशनमध्ये एखादं एक्झाम्पल घेतलं प्रोडक्टचं तर प्रोडक्टचं इन्फॉर्मेशनमध्ये फक्त प्रोडक्ट नेम पाहिजे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पाहिजे प्रोडक्टची साईज पाहिजे वेट असेल प्रोडक्ट प्रोडक्टची प्राईस एवढ्या गोष्टी असल्या तरी भरपूर झालं बाकी त्याच्यात ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड्स म्हणजे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड्स म्हणजे आता एक प्रोडक्ट आहे सपोज एखादं एक्झ प्रोडक्ट घेतलं एखाद्या रिटेल शॉपमधलं तर त्या प्रोडक्टचं दररोजचा जो ट्रान्झॅक्शन होत आहे म्हणजे एक प्रोडक्ट दहा वेळेस खरेदी केले गेलं म्हणजे त्याच्या दह
ती तारीख आहे असं रोजच्या दहा क्वांटिटी म्हणजे रोजचं जर डेली आपण कन्सिडर केलं तर कधी दहा क्वांटिटी कधी शंभर क्वांटिटी कधी सात क्वांटिटी कधी पन्नास क्वांटिटी अशा रोजच्या रोजच्या काहीतरी असतील हे काय जे डेली ट्रान्झॅक्शन होतं ते सेपरेट टेबलमध्ये असायला पाहिजे आणि तिसरं जे एक्झाम्पल आहे ते कस्टमर ऍट्रिब्युट्स आता कस्टमर ऍट्रिब्युट्समध्ये काय आहे ना की एखादा कस्टमर येतं तर त्याचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाईल नंबर ॲड्रेस ह्या गोष्टी आहे ते एका टेबलमध्ये असायला पाहिजे त्या ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड्समध्ये पण नसायला पाहिजे किंवा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टेबलमध्ये पण नसायला पाहिजे कारण की ते ॲक्सेस करायला सोपं जातं आणि स्टोर डिटेल्स आता स्टोर डिटेल म्हणजे जर एका सिटीमध्ये दहा स्टोर्स आहे तर प्रत्येकाची इन्फॉर्मेशन असेल मग ते स्टोअरचं नाव स्टोअरचा ॲड्रेस स्टोअर ओनर किंवा स्टोअर मॅनेजर अशा इन्फॉर्मेशन असेल ते सेपरेट टेबलमध्ये असायला पाहिजे जेणेकरून हे ऑर्गनायझेशन डेटाबेसचं व्यवस्थित होईल तर हे नॉर्मलायझेशन करणं महत्वाचं आहे आणि जर आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं तर हा एक टेबल आहे तर हा प्रोडक्टची इथं आता बघितली तर तुम्ही डेट कॉलम बघितला त्याच्यानंतर प्रोडक्ट आय डी बघितला आणि क्वांटिटी आता ह्या डेटमध्ये एक तारखेला किती पाच क्वांटिटी सोल्ड झाल्या सात तारखेला दोन क्वांटिटी सोल्ड झाल्या आणि त्याच टेबलमध्ये तर तुम्ही बघितलं तर हे दोन्ही टेब प्रोडक्ट सेम आहे आता हे दोन रेकॉर्ड सेम झाले म्हणजे प्रोडक्ट ब्रँड झाला प्रोडक्ट नेम झाले प्रोडक्ट एस केयू झाला प्रोडक्ट वेट हे सेम झाले सिमिलरली आता इथे एक्झाम्पल आहे फॉ फोर्ट वेस्टचं प्रोडक्ट ब्रँड इथे हे पण दोन परत हे दोन असे हे हा जो जो डेटा आहे ना तो रिडंडंट आहे तुम्ही बघितलं तर याची गरज नाही त्यामुळे आपल्याला जेव्हा नॉर्मलायझेशन करण्याची वेळ येते तेव्हा आपल्याला ह्या हे तीन कॉलम सेपरेटली ठेवावं लागतील आणि हे चार कॉलम आहे ते सेपरेटली म्हणजे असे दोन टेबल क्रिएट करणं गरजेचं आहे त्याला डेटाबेस नॉर्मलायझेशन आपण म्हणतो तर अशा पद्धतीने हे समजून घेणं गरजेचं आहे जेव्हा आपण क्वेरीज किंवा डेटाबेस टेबल्स बघतो एखाद्या डेटाबेसमध्ये तर त्यावेळी आपल्याला ह्या गोष्टी बघणं गरजेचं आहे डेटा रिडन सी डुप्लिकेट नसायला पाहिजे डिस्टिंग असायला पाहिजे टेबल ते सेपरेट असायला पाहिजे मिक्स नको एक डेटा इंटिग्रेटेड पाहिजे तर अशा पद्धतीने डेटाबेस नॉर्मलायझेशन आहे आपण आपण पुढे हे प्रॅक्टिकली बघणारच आहोत कसं करता येईल कसं डेटाबेस नॉर्मलायझेशन वगैरे करता येईल तर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता